ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹார்ட் யூ வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லாங் லேர்னிங் லேர்ன் எக்ஸல் இன் தமிழ்ங்கிற ப்ளே லிஸ்டில் நாம் சால்வர் ஆடின் பற்றி பார்த்துட்டு வர்றோம் சால்வர்னா என்ன என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சால்வர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்னு சில ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சால்வர் பற்றின சரியான புரிதல் இல்லைனா அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் யூஆர்எல்ஸெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு மாறுதலுக்காக ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கிரியேட்டிங் மேஜிக் ஸ்கொயர் யூஸிங் எக்ஸல் சால்வர் மேஜிக் ஸ்கொயருங்கிறது ஒரு த்ரீ பை த்ரீ இல்லைனா ஃபோர் பை ஃபோர் இல்லைனா ஃபைவ் பை ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு சதுரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணுங்கிற நம்பர்ஸை ஃபில் பண்ணணும் இதில் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த எண்கள்லாம் வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு மூணுங்கிற எண்கள் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இப்போ இந்த ரோ சம் இந்த காலம் சம் இந்த ரெண்டு டயக்னல் சம் எல்லாமும் வந்து சேமாக இருக்கணும் இது பாருங்க இது ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸு இது வந்து ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோ வேல்யூஸ்லாம் வந்து ஃபிஃப்டீனாக இருக்கணும் இங்கே வந்து இதை தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுருக்கணும் நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை பாருங்க இது சேம் த்ரீ பை த்ரீ தான் ஆனால் இதில் வந்து நான் வந்து வேல்யூஸ் வந்து எயிட்டீன் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கு அப்போ அந்த எயிட்டீனுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே எண்களை போடணும் இதே ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸு இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது இந்த இடத்துல நைன்ட்டி எயிட்னு இருக்குது அப்போ வெவ்வேறு எண்களை வச்சு இந்த ரோ காலம் எல்லாமும் டோட்டல் வந்து நைன்ட்டி எயிட் வர மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம இது ஒரு ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இதில் நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மினிமம் வேல்யூஸாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒம்பது வரைக்கும் வந்திருக்கு இங்கேயும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றிலேருந்து ஆரம்பித்து பதினாறு வரைக்கும் வந்திருக்கு ஆனால் இது வேறு வேல்யூஸ் வரும்போது தான் வெவ்வேறு எண்களை வச்சு இதை ஃபில் பண்ணுறோம் நம்ம அப்போ ஒரு ஸ்கொயருக்கு த்ரீ பை த்ரீயோ ஃபோர் பை ஃபோரோ இதில் மினிமம் எவ்வளவு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் வேல்யூ தட் கேன் பி ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் அ மேஜிக் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ட்டு ஒம்பது டிவைடட் பை டூ அப்போ பதினஞ்சு இதுதான் சால்வரோட டெர்மினாலஜி இந்த அப்ஜெக்டிவ் செல்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபார்முலா அது தான் நம்ம ஆப்டிமல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றா மினிமம் இல்லை மேக்ஸிமம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் இந்த மேக்கி இந்த மேஜிக் ஸ்கொயருக்கு நம்ம அப்ஜெக்டிவ் செல் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அடுத்து கன்ஸ்ட்ரெயின் செல்ஸ் இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுமோ அது தான் வீ கால் இட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரெயின் செல் இப்போ இந்த மேஜிக் ஸ்கொயரில் என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னா இந்த ரோ வேல்யூ எல்லாமும் வந்து இப்போ த்ரீ பை த்ரீக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா எல்லா ரோ காலம் டயக்னல் எல்லாமும் ஃபிஃப்டீனாக இருக்கணும் அதுதான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதே போல் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் வந்து ரிப்பீட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆல் தி நம்பர்ஸ் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோங்கிறது தேர்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நான் நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும் டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் எதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த அப்ஜெக்டிவையும் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போகிறோமோ தட் வி கால் இட் அஸ் அ டெசிஷன் வேரியபிள் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் டெசிஷன் வேரியபிள் அந்த ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் நம்பர் ஃபில் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் டெசிஷன் வேரியபிள் ஸோ சால்வர் அட்ஜஸ்ட் த வேல்யூ இன் த டெசிஷன் வேரியபிள் செல் டு சாட்டிஸ்ஃபை த லிமிட்ஸ் ஆன் கன்ஸ்ட்ரெயின் செல் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த ரிசல்ட் தட் யூ வாண்ட் ஃபார் த அப்ஜெக்டிவ் செல் நம்ம இப்போ ஒரு சால்வர் யூஸ் பண்ணி எப்படி மேஜிக் ஸ்கொயர் போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்முலாலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த சம் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ செல்ஸ் த சேம் ஃபார்முலாவை நம்ம அப்படியே கீழே ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம காலம் சம் பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் இதையும் நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டயக்னல் வேல்யூஸ்க்கு நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இப்போ இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு செல்லாக நம்ம டயக்னல் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கமா கொடுத்துட்டு அடுத்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் கமா கொடுத்துட்டு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ க்ளோ
நம்ம உதாரணத்துக்கு பதினஞ்சுன்னே எடுத்துக்கலாம் அடுத்த கன்ஸ்டெண்ட் என்ன இந்த வேல்யூஸை மஸ்ட் ஆல்சோ பி ஈக்குவல் டு தட் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து இந்த செல்கள் எல்லாமும் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கணும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அதனால் டிஃப்ரெண்ட் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறோம் சார் மூணு கன்ஸ்டெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் மேக் அன்கன்ஸ்டெண்ட் வேரியபிள்ஸ் நான் நெகட்டிவ் இந்த இது வந்து நம்ம டிக்கில் இருக்குது இப்போதைக்கு நான் லைனியர் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமும் பதினஞ்சுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமும் ஃபில் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் வந்திருக்கு இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி வித் த டேட்டா வி கேன் கிவ் ஓகே அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபிஃப்டீனுக்கு பதிலாக ஒரு நைன்டீனோ ட்வெண்ட்டியோ கொடுத்து சால்வ் ஆகுதாங்கிறத கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சால்வருக்கு போகிறோம் இந்த ரெண்டு கன்ஸ்டன்ஸும் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனுக்கு பதிலாக ட்வெண்ட்டின் மாற்றணும் ஸோ இந்த இடத்துல போய் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து ட்வெண்ட்டி கொடுக்குறேன் அதுபோல் இந்த கன்ஸ்டன்ஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு ட்வெண்ட்டி வேணும் இப்போ சால்வ் கொடுக்கலாம் சால்வர் குட் நாட் ஃபைண்ட் அ ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் இப்போ இருபதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வரலை நாம் இந்த வீடியோவில் சால்வர் யூஸ் பண்ணி எப்படி மேஜிக் ஸ்கொயர் டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபர்தர் வீடியோஸ் நான் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்